హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంక్రాలిట్ ఈ క్లాస్లో మనం తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లోని లెవెంత్ లెసన్ అయినటువంటి ద ఉమెన్ ఆన్ ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ ఎయిట్ అనేటువంటి షార్ట్ స్టోరీని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం దిస్ వాజ్ రిటర్న్ బై రస్కిన్ బాండ్ ముందుగా లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ఏ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద రైటర్ already we have discussed that reskin bond is a writer of this small story he is an indian author of british descent ante british race ki chendinatundi oka indian author mana reskin bond garu he was born in kasauli in a kasauli anetundi place lo janmincharu he wrote his first novel at the age of 17 so eena 17 years unnapude తన ఫస్ట్ నావల్ అనేటువంటిది రాశారు దట్ వన్ హిమ్ ద లెవెలిన్ రైస్ ప్రైజ్ ఆ సెవెంటీన్ ఇయర్స్లో రాసినటువంటి నావల్ ద్వారా ఆయనకి లెవెలిన్ రైస్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది కూడా రావడం జరిగింది హీ రిసీవ్డ్ ద సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ అండ్ వాజ్ అవార్డెడ్ ద పద్మశ్రీ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ అండ్ పద్మభూషణ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంటే ఇక్కడ ఈయనకి సాహిత్య అకాడమీ నైన్టీన్ నైంటీ టూలో వచ్చింది పద్మశ్రీ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో పద్మభూషణ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో రావడం జరిగింది రస్కిన్ బాండ్కి హీ హ్యాస్ రిటర్న్ సెవరల్ నావల్స్ షార్ట్ స్టోరీస్ అండ్ బుక్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఈయన చాలా నావల్స్ షార్ట్ స్టోరీస్ బుక్స్ పిల్లల కోసం రాయడం అనేది జరిగింది రస్కిన్ బాండ్ గారు ఇప్పుడు అబౌట్ ద స్టోరీ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ద ఉమెన్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ ఎయిట్ బై రస్కిన్ బాండ్ ఈజ్ ఏ స్టోరీ అబౌట్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ద ట్రాన్సెండ్స్ ఆల్ బ్యారియర్స్ ఆఫ్ కిన్షిప్ అంటే ఈ ఉమెన్ ఆన్ ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ ఎయిట్ అనేటువంటిది రస్కిన్ బాండ్ గారు రాసినటువంటి ఒక చిన్న స్టోరీ ఇది మనకు ఏం చెప్తుంది అంటే ఒకరి పైన మనము ప్రేమ అఫెక్షన్ చూపించాలి అంటే దానికి మనకి వాళ్ళతో రిలేషన్ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో ఆ రిలేషన్ అనేది లేకపోయినా కానీ ఒక మనిషిగా మనం అవతల వాళ్ళపైన ప్రేమ అఫెక్షన్ అనేది చూపించవచ్చు అనేటువంటిది చెప్తుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ నారేటెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ బై ఎ స్కూల్ బాయ్ నేమ్డ్ అరుణ్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ నారేటివ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒక స్కూల్ బాయ్ అయినటువంటి అరుణ్ తనే మనకి స్టోరీ అంతా కూడా నేరేట్ చేస్తాడు అంటే ఐ అని వి అని ఇలాగ తను తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇక్కడ స్టోరీ అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఒక్కసారి దీని యొక్క సమ్మరీ లేదా జిస్ట్ని చూద్దాము ద స్టోరీ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ అరుణ్స్ మీటింగ్ విత్ ఎ స్ట్రేంజర్ ఈ స్టోరీ అంతా కూడా ఎవరికి సెంటర్గా ఉండి జరుగుతుంది అంటే అరుణ్ అరుణ్ అనేటువంటి అతను సెంటర్గా ఉంటాడు అతను ఒక స్ట్రేంజర్ని కలుస్తాడు అనమాట ఆ స్ట్రేంజర్ ఎవరు అంటే ఒక మిస్టీరియస్ ఉమెన్ ఆన్ ద రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఒక మిస్టీరియస్ ఉమెన్ ఆమె గురించి ఏమీ తెలియదు మిస్టీరియస్ అంటే ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియనటువంటి విషయాల గురించి మనం మిస్టీరియస్ అంటాం ఇక్కడ ఒక ఉమెన్ని తను కలుస్తాడు ఒక స్ట్రేంజర్ హీ డజన్ నో ఎనీ డీటెయిల్స్ అబౌట్ హర్ అంటే ఆమె పేరు కూడా తెలియదు ఈవెన్ సో రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ పైన కలుస్తాడు ఆల్ దట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ సీన్ ఫ్రమ్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఈ ఈవెంట్కి సంబంధించినటువంటి సీన్స్ అన్నీ కూడా చెప్తాడు మనకి ద ఉమెన్ ఇన్ ఏ వైట్ శారీ ట్రీట్స్ హిమ్ లైక్ హర్ సన్ సో ఆ వైట్ శారీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఉమెన్ సో మన అరుణ్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే తన సొంత కొడుకులాగా ట్రీట్ చేస్తుంది షీ ఆఫర్స్ హిమ్ టీ అండ్ సమోసాస్ ఈమె అరుణ్కి టీ సమోసాస్ ఇవన్నీ కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది షీ హెల్ప్స్ హిమ్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఆమె అరుణ్ని కంఫర్టబుల్గా ఉండేలాగా చూస్తుంది హర్ డిగ్నిటీ అండ్ హ్యుమానిటీ కమ్ ఇన్ షార్ప్ కాంట్రాస్ట్ విత్ ద వ్యానిటీ అండ్ ఆరోగెన్స్ ఆఫ్ సతీష్ మదర్ సో ఈ మిస్టీరియస్ ఉమెన్ ఎలా ఉంది అంటే చాలా డిగ్నిటీగా హ్యుమానిటీగా ఉంది కరెక్ట్గా దీనికి ఆపోజిట్గా ఉండేటువంటి మరొక క్యారెక్టర్ని ఇక్కడ మనం చూస్తాము ఆమె ఎవరు అంటే సతీష్ మదర్ 
ఈమె ఎలా ఉంటుంది అంటే వ్యానిటీ గర్వంగా ఆరోగెంట్గా ఉండేటువంటి క్యారెక్టర్ సతీష్ యొక్క మదర్ టంగ్ అనమాట అరుణ్స్ కాలింగ్ హర్ మదర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పార్టింగ్ ఈజ్ ఎ స్వీట్ గెస్చర్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఎ లవింగ్ రిలేషన్షిప్ సో ఇంకా అరుణ్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ మిస్టీరియస్ ఉమెన్ని మదర్ అనేసి పిలుస్తాడు అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక మదర్ సన్ లాంటి రిలేషన్షిప్ అనేటువంటిది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఆ కాసేపట్లోనే సో ఈ విధంగా మనకి స్టోరీ అనేది యాక్చువల్గా ఎండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనము దీన్ని డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం యాక్చువల్గా దేర్ ఆర్ త్రీ సెగ్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ షార్ట్ స్టోరీ సో మనము వన్ బై వన్ లెట్స్ డిస్కస్ అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఇట్ వాజ్ మై సెకండ్ ఇయర్ ఎట్ బోర్డింగ్ స్కూల్ సో బోర్డింగ్ స్కూల్లో తను సెకండ్ ఇయర్ అనేటువంటిది చదువుతున్నాడు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ అతను ఏ క్లాస్ చదువుతున్నాడు అనేటువంటిది మనకి ఇవ్వలేదు బట్ ఈ స్టడీంగ్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే బోర్డింగ్ స్కూల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు అంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అనమాట సో అంటే హాస్టల్ అని చెప్పచ్చు మనం హాస్టల్ కమ్ స్కూల్ అనేసి సో అక్కడ వచ్చేసి ఇతను సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు ఇట్ అంటేనే అరుణ్ తను తను అనమాట సో తను అరుణ్ వచ్చేసి తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు చెప్తున్నాడు సో తను సెకండ్ ఇయర్ అనేటువంటిది ఒక బోర్డింగ్ స్కూల్లో అంటే ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు అండ్ ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ ఎయిట్ ఎట్ అంబాలా స్టేషన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద నార్త్ అండ్ బౌండ్ ట్రైన్ ఎక్కడ కూర్చోనో అతను ఎక్కడ కూర్చోనో అతను ఎక్కడ కూర్చోన్నాడు అంటే రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ ఎయిట్ దగ్గర అంబాలా అనేటువంటి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట ఆ రైల్వే స్టేషన్లో ట్రైన్ కోసం ట్రైన్ కోసం సో నార్త్ అండ్ బౌండ్ ట్రైన్ సో నార్త్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక ట్రైన్ అనమాట అది సో దానికోసం అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఐ థింక్ ఐ వాజ్ అబౌట్ ట్వెల్వ్ అట్ దట్ టైమ్ సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ అబౌట్ ట్వెల్వ్ అట్ దట్ టైమ్ అంటే తను ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉండొచ్చు ఆ టైంకి మై పేరెంట్స్ కన్సిడర్డ్ ఐ వాజ్ ఓల్డ్ ఎన్ఎఫ్ టు ట్రావెల్ అన్ సో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి నా పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే నేను ఒంటరిగా కూడా జర్నీ చేయగలను అనేసి నా పేరెంట్స్ నన్ను నమ్ముతున్నారు అందుకనే నన్ను ఒంటరిగా సో నా స్కూల్కి నేను వెళ్ళేదానికి అంటే ఇప్పుడు అతను ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు సిచ్యువేషన్ గమనించండి సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఏదో హాలిడేస్కి అలాంటి వాటికి తను ఇంటికి వచ్చాడు అనమాట ఇంటికి వచ్చి తను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే తిరిగి తన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ లేదా బోర్డింగ్ స్కూల్కి రిటర్న్ అవుతున్నాడు అనమాట సో ఆ రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు హీ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ బై ఏ ట్రైన్ అందుకోసం అనేసి ట్రైన్ ద స్టేషన్కి అంబాలా అనే స్టేషన్కి వచ్చి అక్కడ ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఓకేనా రైట్ సో అక్కడికి తను ఒక్కడే వచ్చాడు అనమాట సో తన పేరెంట్స్ ఎవరు కూడా ట్రైన్కి ఇచ్చేదానికి రాలేదు బికాస్ హీ వాజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హీస్ పేరెంట్స్ థాట్ దట్ సో హీ వాజ్ ఓల్డ్ ఎన్ఎఫ్ టు ట్రావెల్ అలోన్ ఐ అరైవ్డ్ బై బస్ ఎట్ అంబాలా ఎర్లీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అంటే తన ఉండే తన పేరెంట్స్ తను ఉండేటువంటి ఆ ప్లేస్ నుంచి యాక్చువల్గా బస్ ఫెసిలిటీ అనేది అంబాలా స్టేషన్కి ఉంటుంది సో అంబాలా స్టేషన్కి తను ఈవినింగే వచ్చేసాడు సో ఈవినింగ్ వచ్చి అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట నవ్ దేర్ వాజ్ ఏ వెయిట్ అంటిల్ మిడ్ నైట్ బిఫోర్ మై ట్రైన్ అరైవ్డ్ అంటే ట్రైన్ వచ్చేది మాత్రం మిడ్ నైట్లో వస్తుంది అనమాట సో అప్పటి వరకు ఇతను ఆ రైల్వే స్టేషన్లోనే వెయిట్ చేయాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ వాకింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ద ప్లాట్ఫామ్ లుకింగ్ ఎట్ ద బుక్ స్టాల్ ఆర్ ఫీడింగ్ బిట్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్ టు స్ట్రీ డాగ్స్ సో మరి ఇంత టైంని ఎలా గడపాలి సో తను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అటు ఇటు తిరుగుతూ అక్కడ బుక్ స్టాల్ ఉంటే దాన్ని చూస్తూ ఇంకా బ్రెడ్ తన దగ్గర ఉంటే అది అక్కడ ఉంటాయి కదా స్ట్రే డాగ్స్ అంటే ఆ కుక్కలు చిన్న చిన్న కుక్కలు పప్పీలు ఇట్లాంటివి ఉంటే వాటికి తన దగ్గర ఉన్న బెడ్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి వాటికి వేయడము ఇలాగ టైం పాస్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ట్రైన్స్ కేమ్ అండ్ వెంట్ చాలా ట్రైన్స్ వస్తున్నాయి వెళ్తున్నాయి బట్ తనకు కావాల్సిన ట్రైన్ మాత్రం మిడ్ నైట్లో వస్తుంది కాబట్టి హీఈస్ వెయిటింగ్ అట్ ద ప్లాట్ఫామ్ ద ప్లాట్ఫామ్ వుడ్ బీ క్వైట్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ దెన్ వెన్ ఏ ట్రైన్ అరైవ్డ్ దేర్ వుడ్ బీ ఎ బర్స్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఒక్కోసారి ప్లాట్ఫామ్ అంతా కూడా చాలా కామ్గా క్వైట్గా ఉండిపోతుంది ఎలాంటి సౌండ్ లేకుండా బట్ ఎప్పుడైతే ట్రైన్ వస్తుందో అప్పుడు ఉన్నట్టుండి బర్స్ట్ లైక్ యాక్టివిటీ
fell down upon the nervous little ticket collector at the gate so eppudaithe train vachi just ala open avutundo doors ante oka group of people ala kinda digesi villandaru kuda evar degara padipotaru ante ticket collector pain padipotaru gate degara so ante kada gate degara ticket chupisthene bayiti pampistaru anamata every time this happened i was caught in the rush and swept outside the station okko sari ite ఆ జనాలు మధ్యలో తను ఇరుక్కోబోతూ ఉంటాడు అనమాట ఎవరు మన అరుణ్ నౌ ట్రై నౌ టైర్డ్ ఆఫ్ రోమింగ్ అబౌట్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు ఆ ప్లాట్ఫామ్ పైన అటు ఇటు తిరిగి తిరిగి అలసిపోయాడు అరుణ్ కాబట్టి ఐ శాడ్ డౌన్ ఆన్ మై సూట్ కేస్ అండ్ లుక్డ్ శాడ్లీ అక్రాస్ ద రైల్వే ట్రాక్స్ సో అలాగా సూట్ కేస్ పైన కూర్చొని ఎప్పుడు వస్తుందిరా ఈ ట్రైన్ అన్నట్లుగా ఆ రైల్వే ట్రాక్ పైన చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అంటే తను పాపం ఈవినింగ్ నుంచి అటు ఇటు అటు ఇటు తిరిగి తిరిగి అలసిపోయి ఆఖరికి తన సూట్ కేసు పైనే కూర్చొని అలా దీనంగా కష్టంగా ఈ ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందిరా బాబు అన్నట్లుగా ఆ ట్రాక్ పైన చూస్తూ ఉన్నాడు ట్రాలీస్ రోల్డ్ పాస్ట్ మీ అండ్ ద క్రైసిస్ ఆఫ్ వెండర్స్ ఫిల్డ్ ద ఏ దేర్ వర్ మెన్ హూ సోల్డ్ కర్డ్స్ అండ్ లెమన్స్ ద స్వీట్ మీట్ సెల్లర్ ద న్యూస్ పేపర్ బాయ్ సో తను అలా కూర్చోన్నప్పుడు తను ఎవరెవరిని చూశాడు అంటే ట్రాలీస్ అనేటువంటి తన ముందు నుంచి అలా వెళ్తున్నాయి సో వెండర్స్ అంటే ఇవి అవి అమ్ముతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వచ్చేసి పెద్దగా అరుస్తూ ఉన్నారు అనమాట అంటే టీ అనే టీ అమ్మేవాళ్ళు టిఫిన్ అమ్మేవాళ్ళు లేకపోతే కర్డ్ లెమన్ అమ్మేవాళ్ళు ఇంకా వచ్చేసి స్వీట్ మీట్ సెల్లర్స్ సో న్యూస్ పేపర్ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వెండర్స్ అనమాట దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ షౌటింగ్ విత్ ద ఇయర్ ప్రోడక్ట్ నేమ్స్ బట్ ఐ హ్యాడ్ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆల్ దట్ సో వాటి అన్నిటిపైన ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అరుణ్కి కాబట్టి జస్ట్ అలా కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నాడు నవ్ ఐ జస్ట్ స్టేడ్ అక్రాస్ ద రైల్వే ట్రాక్స్ ఫీలింగ్ బోర్డ్ అండ్ ఎ లిటిల్ లోన్లీ అప్పుడు అలా ఇంట్రెస్ట్ పోయి వాటి అన్నిటిపైన కూడా ఆ రైల్వే ట్రాక్ని చూస్తూ బోర్గా ఒంటరిగా ఉన్నట్లుగా ఫీల్ అవుతూ కూర్చొని ఉన్నాడు ఆ టైంలో ఏ సాఫ్ట్ వాయిస్ క్లోజ్డ్ బిహైండ్ మీ ఆస్క్డ్ మీ ఆర్ యూ ఆల్ అలోన్ మై సన్ సో అప్పుడు తన వెనక నుంచి ఒక ఒక సాఫ్ట్ వాయిస్ తనని పలకరించింది సో నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావా బిడ్డ అన్నట్లుగా పిలిచింది మై సన్ అన్నట్టు పిలిచింది అనమాట ఒక ఫిమేల్ వాయిస్ ఐ లుక్డ్ అప్ అండ్ సా ఏ ఉమెన్ స్టాండింగ్ నియర్ మీ ఎవరు నన్ను ఇంత అఫెక్షనేట్గా పిలుస్తున్నారు అనేసి ఒక్కసారి అరుణ్ అలా వెనక్కి తిరిగి చూశాడు దేర్ హీ సాయ్ ఏ ఉమెన్ హీ షీ వాజ్ వెరీ నియర్ టు హిమ్ షీ వాజ్ లీనింగ్ ఓవర్ హర్ ఫేస్ వాజ్ పేల్ అండ్ హర్ ఐస్ డార్క్ అండ్ కైండ్ సో ఆమె ఫేస్ వచ్చేసి కొంచెం పాలిపోయినట్లుగా ఉంది ఆమె ఐస్ డార్క్గా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా దయతో ఉన్నాయి కైండ్గా ఉన్నాయి అనమాట అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఆమె చూడగానే షీ ఓర్ నో జ్యువెల్స్ అండ్ వాజ్ డ్రెస్డ్ వెరీ సింప్లీ ఇన్ ఏ వైట్ శారీ ఆమె ఎలాంటి జ్యువెల్స్ వేసుకోలేదు జస్ట్ షీ ఓర్ ఏ వైట్ శారీ ఆమె వైట్ శారీలో ఉంది బట్ ఆమె కళ్ళు మాత్రము చాలా మంచిగా సో దయతో కూడి ఉన్నాయన్నమాట ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఐ సెట్ సో దానికి అరుణ్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ అనేసి చెప్పాడు ఐ స్టూడ్ అప్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ సో ఆమె కొంచెం పెద్ద ఆమెగా ఉంది కాబట్టి తనకంటే కాబట్టి అలా కూర్చొని మాట్లాడకుండా నిలబడి చెప్తున్నాడు అనమాట రిప్లై షీ సీమ్డ్ పూర్ బట్ దెర్ వాజ్ డిగ్నిటీ అబౌట్ హర్ దట్ కమాండెడ్ రెస్పెక్ట్ ఆమె చూసేదానికి పెద్ద రిచ్గా ఉన్నట్లు ఏమి అనిపించట్లేదు కానీ ఎందుకని ఆమెను చూడగానే ఆమె డిగ్నిటీని చూడగానే అలాగ రెస్పెక్ట్ అనేది మనకే మనమే ఇచ్చేస్తాం అనమాట అలా అందువల్లే అరుణ్ ఏం చేశాడు అంటే తన సూట్ కేసు పై నుంచి లేచి మరీ ఆమెతోటి మాట్లాడుతున్నాడు ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ యూ ఫర్ సమ్ టైమ్ షీ సెట్ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ పేరెంట్స్ కమ్ టు సీ యూ ఆఫ్ నేను నిన్ను చాలాసేపటి నుంచి చూస్తున్నాను మీ పేరెంట్స్ రాలేదా నీకు ఇక్కడ గుడ్ బై చెప్పేదానికి నీకు సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చేదానికి నీ పేరెంట్స్ రాలేదా అనేసి ఆమె అడిగింది అనమాట 
I don't live here. I had to change trains, I answered. Anyway, I can travel alone. So, I am not here to go here. I am not here to go here to go here. But we are living very far away from here. So, I am not here to go here. I have to change the trains. So, I am not here to go here. But, I can travel alone. I am not here to go here. ట్రావెల్ చేయగలను అనేసి కూడా అరుణ్ చెప్పాడు ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ క్యాన్ షీ సెట్ దానికి ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే యా నాకు కూడా అనిపిస్తుంది నువ్వు ఒంటరిగా ట్రావెల్ చేయగలవు యూ హ్యావ్ దట్ క్యాపబిలిటీ అనేసి ఆమె అనింది అనమాట ఐ లైక్డ్ హర్ ఫర్ సేయింగ్ దట్ ఐ ఆల్సో లైక్డ్ హర్ ఫర్ ద సింప్లిసిటీ ఆఫ్ హర్ డ్రెస్ అండ్ ఫర్ హర్ డీప్ సాఫ్ట్ వాయిస్ అండ్ ద సెరినిటీ ఆఫ్ హర్ ఫేస్ సో ఆమె ఎప్పుడైతే అలా తనని నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పిందో నువ్వు ఒంటరిగా కూడా ప్రయాణం చేయగలవు నీకు ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది అని చెప్పిందో ఆ వర్డ్స్ అనేటువంటివి సో అరుణ్కి చాలా నచ్చాయి అండ్ ఆల్సో ఈమె ఆమెని చూసినప్పుడు ఆమె సింప్లిసిటీ ఆఫ్ డ్రెస్ ఇంకా ఆమె డీప్ సాఫ్ట్ వాయిస్ ఆమె ప్రశాంతమైనటువంటి ఆ ఫేస్ ఇవన్నీ కూడా అరుణ్కి చాలా నచ్చాయి అనమాట టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ నేమ్ షీ ఆస్క్డ్ అప్పుడు ఆ ఉమెన్ ఆ మిస్టీరియస్ ఉమెన్ లేదా ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ సో అరుణ్ ఇలా అడిగింది చెప్పు నీ పేరేంటి అనేసి అడిగింది ఫర్ దట్ అరుణ్ గేవ్ ఆన్సర్ దట్ హీస్ నేమ్ వాస్ అరుణ్ అండ్ హౌ లాంగ్ డూ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ యువర్ ట్రైన్ అనేసి అడిగిందా మళ్ళీ సో ఎంతసేపటి నుంచి నువ్వు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నావు సారీ వెయిట్ చే ఇంకా వెయిట్ చేయాలి అనేసి అడిగింది అబౌట్ అన్ అవర్ ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ ఎట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ సో అంటే నేను ఇంకా ఒక వన్ అవర్ వరకు వెయిట్ చేయాలి మేబీ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ట్రైన్ వస్తుంది అనేసి చెప్పాడు అరుణ్ దెన్ కమ్ విత్ మీ హ్యావ్ సంథింగ్ టు ఈట్ షీ సెట్ స్మైలింగ్ జెంట్లీ సో దాంతో ఆమె ఏమనింది అంటే ఇంకా వన్ అవర్ ఉందా సరే నాతో రా నువ్వు ఏమైనా తిందు కానీ అనేసి జెంటిల్గా స్మైల్ చేస్తూ అడిగింది అనమాట ఆమె I was going to refuse out of shyness and suspicion, but she took me by the hand. So, I was going to say that Arun 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 was going to say that then i felt it would be silly to pull my hand away so appudu arun ki cheyi vidilinchukovali ane sanipinchaledu ala vidilinchukodam correct kaademo ane sanipinchindi arun ki she told a porter to look after my suitcase and then she led me down the platform so akkada oka porter unnaru anamata ante ee barulu mose vallu railway coolie lu antamu so ataniki arun yokka suitcase ni chustu undam ani cheppi so she took అరుణ్ డౌన్ ద ప్లాట్ఫామ్ సో ప్లాట్ఫామ్ నుంచి కిందకి తీసుకొని వెళ్ళిపోయి హర్ హ్యాండ్ వాస్ జెంటిల్ షీ హెల్డ్ మై హ్యాండ్ నైదర్ టు ఫోమ్లీ నాట్ టు లైట్లీ ఆమె అరుణ్ యొక్క చేతిని ఎలా పట్టుకునింది అంటే గట్టిగాను పట్టుకోలేదు అలాగని లైట్గాను పట్టుకోలేదు సో మన అమ్మ మనల్ని మనకు నొప్పి తగలకుండా ఎలా అయితే మన హ్యాండ్ని అఫెక్షనేట్గా కేరింగ్గా పట్టుకుని వెళ్తూ ఉంటుందో అలాగా షీ హ్యాడ్ హోల్డ్ షీ హ్యాడ్ హెల్డ్ హీజ్ హ్యాండ్ అనమాట ఐ లుక్ టు పెట్ హర్ అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి అరుణ్ ఆమెను చూశాడు షీ వాజ్ నాట్ యంగ్ బట్ షీ వాజ్ నాట్ ఓల్డ్ ఆమె మరీ అంత యంగ్ కాదు అలాగని ఓల్డ్ కూడా కాదనమాట షీ టుక్ మీ ఇన్ టు ద స్టేషన్ డైనింగ్ రూమ్ అండ్ ఆర్డర్ టీ సమోసాస్ అండ్ జిలేబీస్ సో ఆమె స్టేషన్ డైనింగ్ రూమ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే నథింగ్ బట్ వీ కెన్ సే మనకి స్టేషన్లో కొన్ని హోటల్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా సో అక్కడ తీసుకొని వెళ్ళి షీ ఆర్డర్ టీ సమోసా జిలేబీస్ ఎట్ వన్స్ ఐ బిగాన్ టు రిలాక్స్ అండ్ టేక్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఉమెన్ ఎప్పుడైతే జిలేబీలు సమోసాలు ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చిందో అప్పుడు అరుణ్కి సో కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి సో ఆ కైండ్ ఉమెన్ పైన ఇంట్రెస్ట్ అనేది వచ్చింది అనమాట చిన్నపిల్లలు అంతే కదా వాళ్ళకి ఇష్టమైనట్టు ఏమైనా మనం తీసిస్తే ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ దే యూజువలీ లైక్ అస్ 
the strange meeting with her and had little effect on my appetite i was a hungry school boy so ee meeting anta thanaki strange ga undi kaani thanaki chaala aakali ga undi so chinna pilla vaadu kada eppudu tinnadu so night 12 varaki tinakunda ante 11 atla avutu unda appudu time సో ఇంకా తినకుండా ఉంటే ఆకలిగానే ఉంటుంది సో ఐ ఏట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ కుడ్ వితౌట్ బీయింగ్ ఇంపొలైట్ షీ టుక్ ప్లెజర్ ఇన్ వాచింగ్ మీ ఈట్ సో అరుణ్ వచ్చేసి సో ఏ మాత్రం మొహమాట పడకుండా తనకు ఎంత కావాలో అంత తిన్నాడు అనమాట సో తను అలా తింటూ ఉంటే ఆమె తనని చూస్తూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంది ఏదో సొంత కొడుకు తింటూ ఉంటే ఎలా ఒక తల్లి ఫీల్ అవుతుందో so like that she felt pleasure when arun was eating i think the food strengthened our friendship for under the influence of the tea and sweets i began to talk quite freely so ikkadi nunchi arunamiki inka chala daggara ayipadu anamata ante em anukuntunado ante edaithe food ame thanaki ichindo so ee vidhanga ivadam valla he was treating her like a friend anamata so a influence valle emo thanu free ga maatladadam start chesadu arun than tote ami tote i told her about my school my friends my likes and dislikes arun thana school gurinchi thana friends gurinchi thanaki ishtalu ai ishtalu vitanniti gurinchi kuda chaala free ga ante elanti addu aapu lekunda ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తితో మనం ఎలా మాట్లాడతామో ఫ్రెండ్లీగా అలా ఆమెతోటే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అనమాట షీ క్వశ్చన్ మీ క్వైట్లీ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ బట్ ప్రిఫర్డ్ లిజనింగ్ ఆమె ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడగలేదనమాట మన అరుణ్ని సో ఆమె అప్పుడప్పుడు మాత్రమే కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంది బట్ ఆమె అరుణ్ మాట్లాడుతూ ఉంటే మాత్రము అలా ఇంట్రెస్ట్గా వింటూ ఉందనమాట షీ డ్రూ మీ అవుట్ వెరీ వెల్ and i soon forgot that we were strangers ame chala comfortable ga unchindi arun ni so edo vaallu stranger laaga anpinchatledu he forgot that they both were strangers so edo chala friendly ga nijanga oka mother and son laaga vallu behave chestunnaru but she did not ask me about my family or where i lived and i did not ask her where she lived kaani villu okarnokaru అరుణ్ కూడా ఆమె ఎక్కడ నివసిస్తుంది అని అడగలేదు ఆమె కూడా అరుణ్ యొక్క ఫ్యామిలీ ఎక్కడుంది సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎక్కడ నివసిస్తుంది అనేసి అడగలేదు ఐ యాక్సెప్టెడ్ హర్ ఫర్ వాట్ షీ హ్యాడ్ బీన్ టు మీ అంటే ఎందుకని అడగలేదు అంటే ఆమె ఎలా ఉందో అలానే అరుణ్కి ఇష్టంగా ఉంది అంటే హీ యాక్సెప్టెడ్ హర్ హౌ షీ ఈస్ అంతే ఆమె ఎక్కడ నివసిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా నాకు అనవసరం అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది ఇద్దరికి a quiet kind and gentle woman who gave sweets to a lonely boy on a railway platform ante oka manchi gentle woman oka lonely ga unnatundi oka railway platform meeda wait chesinatundi oka boy ki teesukonelli thanaku food sweets anetundi vi koni tinipinchi manchiga oka amma laaga maatladutundi so adi chaala nachindi అరుణ్ కి అంతే కదా ఆమెకి ఏం అవసరం తన డబ్బులు పెట్టి ఒక పిల్లవాడికి అలా తినిపించాల్సిన అవసరం ఏముంది బట్ షీ డీడ్ సో బై దిస్ హీ అండర్స్టుడ్ దట్ షీ ఈజ్ వెరీ వెరీ కైండ్ అది చాలా చాలా నచ్చింది మన అరుణ్ కి సో దీంతో ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు మనము సెకండ్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఆఫ్టర్ ఏ హాఫ్ అన్ అవర్ వి లెఫ్ట్ ద డైనింగ్ రూమ్ and began walking back along the platform oka half an hour paatu alaga tintu maatladukuntu dining room lo gadipinatunnatu vallu malli tirigi vala platform number 8 daggiriki vachestunnaru a train was coming up beside the platform number 8 adhe train lo oka train vachesi platform number 8 ki daggaraga raavadam jarigindi anamata as it approached a boy jumped off the platform and ran across the tracks to the next platform eppude the train ala daggaraga ochindo platform number 8 ki andulonchi oka pilla vaadu inka train poorthi ga agaledu aakka munde em chesadu ante aa train lonchi ala jump chesi platform pai ki ala parigedutu parigedutu next platform pai ki vellipoyadu anamata 
హి వాజ్ ఎట్ ఎ సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రైన్ సో తను జంప్ చేసినప్పుడు ఆ ట్రైన్ నుంచి కొంత సేఫ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు బట్ దెర్ వాజ్ నో డేంజర్ అన్లెస్ హీ హ్యాడ్ ఫాలన్ తనకేం డేంజర్ జరగలేదు కానీ పడి ఉంటే మాత్రం ఇట్ మైట్ బీ ఏ డేంజర్ ఫర్ హిమ్ బట్ యాజ్ హీ లెప్ట్ అక్రాస్ ద ట్రాక్స్ ద ఉమెన్ విత్ మీ గ్రిప్డ్ మై ఆమ్ ఎప్పుడైతే అతను అలాగా జంప్ చేసి ఆ ట్రాక్స్ మీద పరిగెడుతున్నాడో అది చూసినటువంటి ఆ ఉమెన్ ఏం చేసింది అంటే మన అరుణ్ యొక్క హ్యాండ్ని గట్టిగా పట్టేసుకునింది అనమాట అప్పటి వరకు మరీ గట్టిగా మరీ లైట్గా పట్టుకున్నటువంటి ఆ ఉమెన్ సో ఒక రకమైనటువంటి భయం టెన్షన్ తోటి అరుణ్ యొక్క హ్యాండ్ని అలా గట్టిగా పట్టేసుకుంది హర్ ఫింగర్స్ డగ్ ఇన్ టు మై ఫ్లెష్ పెయిన్ఫుల్లీ ఆమె ఫింగర్స్ ఎంత గట్టిగా పట్టుకున్నాయి అంటే అరుణ్కి పెయిన్ వచ్చేలాగా ఆమె అతని హ్యాండ్ పెయిన్ వచ్చేలాగా పట్టుకున్నాయి ఐ లుక్ డెట్ అప్ హర్ సో అప్పుడు అరుణ్ ఆమెను చూశాడు ఎందుకు ఇలా పట్టుకుంటుంది ఏమైంది అనేసి హర్ ఫేస్ వాస్ ఫిల్డ్ విత్ పెయిన్ అండ్ ఫియర్ సో ఆమె ఫేస్ వచ్చేసి బాధతోటే భయంతోటే ఉంది అరుణ్ అబ్జర్వ్ ఇట్ అండ్ దెన్ శాడ్నెస్ వెబ్ టు ఓవర్ హర్ ఐస్ సో అది చూసి ఆ పిల్లవాడు అలాగా వెళ్తున్నటువంటి ట్రైన్లోంచి అలా దూకడం చూసి ఆమె ఫేస్ అంతా కూడా బాధతోటి నిండిపోయింది షీ వాచ్డ్ ద బాయ్ అంటిల్ హీ డిసప్పియర్డ్ ఇన్ ద క్రౌడ్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ షీ రిలాక్స్డ్ హర్ హోల్డ్ ఆన్ మై ఆమ్ ఆమె అలా దూకి పరిగెడుతున్నటువంటి ఆ పిల్లవాడి వైపు చూస్తూనే ఉంది సో అతను సేఫ్గా ఆ క్రౌడ్లో కలిసిపోయే వరకు డిసప్పియర్ అయ్యే వరకు చూసి అప్పుడు ఆమె రిలాక్స్ అయింది అండ్ దెన్ షీ జస్ట్ రిలాక్స్డ్ హర్ హోల్డ్ ఆన్ అవర్ అరుణ్ సామ్ అరుణ్ ఆమ్ని గట్టిగా పట్టేసుకుందని చెప్పాను కదా ఇందాక అప్పుడు కొంచెం రిలాక్స్గా వదిలింది అనమాట షీ స్మైల్డ్ ఎట్ మీ అండ్ టుక్ మై హ్యాండ్ అగైన్ సో అప్పుడు మళ్ళీ అరుణ్ వైపు చూసి మళ్ళీ తన హ్యాండ్ని పట్టుకుంది బట్ హర్ ఫింగర్స్ ట్రింబుల్డ్ అగెనెస్ట్ మైన్ బట్ ఆమె చేతులు ఆమె వేళ్ళు వణుకుతున్నాయి అనమాట స్టిల్ షీఈస్ ఇన్ ద టెన్షన్ ఆ పిల్లవాడికి ఏమైనా అవుతుందేమో అనేసి టెన్షన్ పడుతూ ఉంది హీ వాజ్ ఆల్ రైట్ ఐ సెట్ ఫీలింగ్ దట్ షీ నీడెడ్ రియాజ్యూరెన్స్ అతను బాగానే ఉన్నాడు అనేసి అరుణ్ చెప్పాడు తనకేం డేంజర్ కాలేదు అరుణ్ తను బాగున్నాడు అనేసి అరుణ్ చెప్పినప్పుడు ఆమె షీ ఫెల్ట్ సమ్ మోర్ రిలాక్స్డ్ సో రియాజ్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఎవరికి ఆమెకి అతను బాగానే ఉన్నాడు అతనికి ఏం కాలేదు అనేసి రియాజ్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు షీ స్మైల్డ్ గ్రేట్ఫుల్లీ ఎట్ మీ అండ్ ప్రెస్డ్ మై హ్యాండ్ సో ఆమె అతను అలా రియాజ్యూరెన్స్ ఇచ్చేసరికి ఆమె అలా నవ్వి సో తన హ్యాండ్ని ఓకే అన్నట్లుగా అలా ప్రెస్ చేసింది వీ వాక్ టుగెదర్ ఇన్ సైలెన్స్ అంటిల్ వీ రీచ్ ద ప్లేస్ వేర్ ఐ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ మై సూట్ కేస్ ఇంకా అక్కడి నుంచి సైలెంట్గా ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ సూట్ కేస్ దగ్గరికి చేరుకున్నారు టు మై డిలైట్ వన్ ఆఫ్ మై స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ నేమ్డ్ సతీష్ ఎ బాయ్ అబౌట్ మై ఏజ్ వాజ్ దేర్ విత్ హిజ్ మదర్ సో ఒక హ్యాపీ థింగ్ ఏంటి అంటే తన స్కూల్ ఫ్రెండ్స్లో ఒకరైనటువంటి సతీష్ అనేటువంటి అతను కూడా ఆ టైంలో అక్కడ స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చున్నాడు సో తన ఏజ్ కూడా అరుణ్ అంత ఏజ్ అయి ఉంటుంది సో అరుణ్ ఏజ్ ఎంత అని చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్లో మనం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో సతీష్ ఏజ్ కూడా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు అండ్ హీ కేమ్ విత్ హీస్ మదర్ సో తన మదర్ వచ్చేసి తనని ట్రైన్ ఎక్కిద్దాము అనేసి వచ్చున్నాడు అనమాట స్టేషన్కి హలో అరుణ్ హీ కాల్డ్ ద ట్రైన్స్ కమింగ్ లేట్ యాజ్ యూజువల్ డిడ్ యు నో వీ హ్యావ్ ఎ న్యూ హెడ్ మాస్టర్ దిస్ ఇయర్ సో సతీష్ అరుణ్ని చూసి ఇలా పలుకుతున్నాడు ఇలా పలకరించాడు అనమాట హలో అరుణ్ అనేసి సతీషే అరుణ్ని పలకరించాడు చూసి సో ట్రైన్ ఈరోజు కూడా లేట్గా వస్తుందంట యాజ్ యూజువల్గా సో నీకు తెలుసా మనకి కొత్త హెడ్ మాస్టర్ వస్తున్నారు ఈ ఇయర్ అనేసి అరుణ్ వచ్చేసి అరుణ్తో వచ్చేసి సతీష్ మాట్లాడుతున్నాడు వీ షూక్ హ్యాండ్స్ అండ్ దెన్ హీ టర్న్ టు హిజ్ మదర్ అండ్ సెట్ దిస్ ఈజ్ అరుణ్ మదర్ హీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ and he is the best footballer in the class so appudu vallidaru kuda satish varun iddaru kuda hands ni shake chestunnaru okari hand nokaru then itla turn ayi arun ki arun ni tana mother ki parichayam chestunnaru anamata emanu parichayam chestunnadu ante mother itanu na friend anamata 
సో ఇతను వచ్చేసి బాగా ఫుట్బాల్ ఆడతాడు మా క్లాస్లో అనేసి సతీష్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అరుణ్ టు హిస్ మదర్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు నో దట్ రిప్లైడ్ హిస్ మదర్ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను కలవడం అనేసి వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది సతీష్ మదర్ షీ వాజ్ లార్జ్ ఇంపోజింగ్ ఉమెన్ హూ వర్ గ్లాసెస్ సో ఆమె చాలా భారీగా ఉంది ఇంకా గ్లాసెస్ కూడా వేసుకుని ఉంది షీ లుక్ డెట్ ద ఉమెన్ హూ హెల్డ్ మై హ్యాండ్ అండ్ సెట్ అండ్ ఐ సపోజ్ యువర్ అరుణ్స్ మదర్ సో ఆమె ఎవరైతే అరుణ్ పట్టుకుని ఉన్నారా స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ సో ఆమెను చూసి నేను అనుకోవడం మీరు అరుణ్ మదరా అనేసి అనుకు అని అడిగింది అనమాట ఐ ఓపెన్ మై మౌత్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో అరుణ్ వచ్చేసి చెప్పబోతున్నాడు లేదు లేదు మేము మదర్ కాదు జస్ట్ వి మెట్ హియర్ అనేసి చెప్పబోతున్నాడు బిఫోర్ ఐ కుడ్ సే ఎనీథింగ్ తను చెప్పే లోపలే ఆన్సర్ చెప్పే లోపలే ద ఉమెన్ రిప్లైడ్ ఎస్ ఐఎమ్ అరుణ్స్ మదర్ ఆ వైట్ శారీలో ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ ఏం చెప్పింది అంటే ఎస్ ఐఎమ్ అరుణ్స్ మదర్ అనేసి చెప్పింది అనమాట దాంతో అరుణ్కి ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదు ఐ వాజ్ అనేబుల్ టు స్పీక్ ఏ వర్డ్ యాజ్ ఐ వాజ్ సో షాక్డ్ అరుణ్ షాక్ అయ్యాడు ఏంటి ఇలా అంటుంది అనేసి షాక్ అయ్యి ఏమి కూడా మాట్లాడలేదు ఐ లుక్డ్ క్వైట్లీ ఆ పెద్ద ఉమెన్ సో అప్పుడు అరుణ్ వచ్చేసి ఆ ఉమెన్ వైపు అలా తలపైకి ఎత్తి చూశాడు బట్ షీ డిడ్ నాట్ అపియర్ టు బీ అట్ ఆల్ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ వాజ్ స్మైలింగ్ అట్ సతీష్ మదర్ బట్ ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ ఏదో ఎంబరాసిడ్గా తను అబద్ధం చెప్పి ఎంబరాసిడ్గా ఫీల్ అవుతున్నట్లుగా ఏం ఫీల్ అవ్వట్లేదు నార్మల్గానే ఉంది సతీష్ మదర్తో నార్మల్గానే స్మైల్ ఇస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంది సతీష్ మదర్ సెడ్ ఇట్స్ సచ్ ఏ బాదర్ హ్యావింగ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ట్రైన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ సో ఎంత కష్టం అండి ఇది ఇంత మిడ్ నైట్ వచ్చి ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేయడం అనేది అనేసి సతీష్ మదర్ మాట్లాడుతుంది బట్ యూ కాంట్ లెట్ చిల్డ్రన్ వెయిట్ హియర్ అలోన్ బట్ మనము పిల్లల్ని ఒంటరిగా ఇక్కడ వెయిట్ చేయించలేము ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ టు ఏ బాయ్ అట్ ఎ బిగ్ స్టేషన్ లైక్ దిస్ సో ఏమైనా జరగచ్చు ఇంత పెద్ద స్టేషన్లో ఒక చిన్న పిల్లవాడిని మనం ఒంటరిగా ఎలా వదిలేస్తాము సో అలాంటి తప్పు మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిజానెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ నవ్ సో ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు దీస్ డేస్ వన్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ స్ట్రేంజర్స్ సో స్ట్రేంజర్స్తో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనము కాబట్టి పిల్లల్ని ఒంటరిగా అసలు మనం పంపించలేము అనేసి సతీష్ మదర్ చెప్తుంది అరుణ్ కెన్ ట్రావెల్ అలోన్ సెట్ ద ఉమెన్ బిసైడ్ మీ సో దానికి ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ ఏమని చెప్పింది అంటే అరుణ్ ఒక్కడే కూడా ట్రావెల్ చేయగలడు హీ హ్యాస్ దట్ క్యాపబిలిటీ అనేసి చెప్పింది అనమాట ఐ వాజ్ గ్రేట్ఫుల్ టు హర్ ఫర్ సేయింగ్ దట్ సో అరుణ్ చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాడు అనమాట ఆ మాటలకి ఐ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ ఫర్ గివెన్ హర్ ఫర్ లయింగ్ అండ్ బిసైడ్స్ ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ ఎ డిస్లైక్ టు సతీష్ మదర్ సో ఆల్రెడీ ఆమె ఎవరు ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ తన మదర్ అని చెప్పింది అనేసి ఏం ఫీల్ కావట్లేదు ఆల్రెడీ ఆమెని క్షమించేశాడు చెప్తే చెప్పనిలే ఏం కాదు అనేసి అబద్ధం చెప్పినా కానీ వదిలేశాడు ఆమెని అదేవిధంగా సతీష్ మదర్ అంటే డిస్లైకింగ్ కూడా పెరిగిపోయింది అనమాట సతీష్ మదర్ అంటే నచ్చట్లేదు అనమాట వెల్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అరుణ్ సెడ్ సతీష్ మదర్ లుకింగ్ స్టర్న్లీ అట్ మీ త్రూ హర్ గ్లాసెస్ ఆమె వేసుకున్నటువంటి కళ్ళద్దాల్లో నుంచి అలా సీరియస్గా చూస్తూ సతీష్ తోటి ఇలా చెప్తుంది వెల్ బీ కేర్ఫుల్ అరుణ్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అరుణ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యువర్ మదర్ ఈజ్ నాట్ విత్ యూ అండ్ నెవర్ టాక్ టు స్ట్రేంజర్స్ సో మీ మదర్ నీ పక్కన లేనప్పుడు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండు ఎప్పుడు కూడా స్ట్రేంజర్స్తో మాట్లాడద్దు అనేసి సతీష్ మదర్ గేవ్ సజెషన్ అనుకోవచ్చు వార్నింగ్ అనుకోవచ్చు ఆర్డర్ అనుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ సతీష్ మదర్ గేవ్ టు అరుణ్ అనమాట ఐ లుక్డ్ ఫ్రమ్ సతీష్ మదర్ టు ద ఉమెన్ హూ హ్యాడ్ గివెన్ మీ టీ అండ్ స్వీట్స్ అండ్ దెన్ బ్యాక్ ఇన్ బ్యాక్ ఎట్ సతీష్ మదర్ సో అప్పుడు ఒక్కసారి సతీష్ మదర్ని తనకి ఎవరైతే ఆ ఫుడ్ టీ ఇవన్నీ ఇచ్చారో ఆమెని తను కంపేర్ చేసుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నాడు ఆలోచించి ఇలా చెప్పాడు అనమాట ఐ లైక్ స్ట్రేంజర్స్ ఐ సెడ్ దానికి అరుణ్ ఏమని చెప్పాడు అంటే నాకు స్ట్రేంజర్స్ అంటే ఇష్టమా అంటే అనేసి చెప్పాడు అనమాట సతీష్ మదర్ వాజ్ నాట్ యూజ్డ్ టు బీయింగ్ అపోజిట్ బై స్మాల్ బాయ్స్ 
సతీష్ మదర్ కొంచెం హర్ట్ అయింది అంటే తన ఈగో హర్ట్ అయింది ఏంట్రా ఈడు నేను స్ట్రేంజర్స్తో మాట్లాడద్దు అంటే ఈడేమో స్ట్రేంజర్స్ అంటే నాకు ఇష్టం అంటున్నాడు అనేసి ఆమె కొంచెం హర్ట్ అయింది అనమాట ఏంటి ఇంత చిన్నపిల్లవాడు ఏంటి నాకు ఆపోజిట్లో చెప్తున్నాడే అనేసి షీ లుక్డ్ యాంగ్రీలీ అట్ మీ అండ్ సెట్ టు మై మదర్ సో అప్పుడు వచ్చేసి ఆమె అరుణ్ వైపు యాంగ్రీగా చూసింది అనమాట అప్పుడు మదర్ తోటి చెప్పింది మై మదర్ అంటే ఇక్కడ అ స్ట్రేంజ్ ఉమెన్ అనమాట దేర్ యు ఆర్ యు సీ ఇఫ్ యు డోంట్ వాచ్ ఓవర్ దెమ్ ఆల్ టైమ్ దే విల్ వాక్ స్ట్రైట్ ఇన్ టు ట్రబుల్ ఏంటి మీరు సైలెంట్గా ఉన్నారు మీరు కనుక ఇప్పుడు కనుక మీ కొడుక్కి చెప్పలేదు అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇరుక్కోవచ్చు అనేసి సో ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ ఎవరినైతే మదర్ అనేసి అనుకుంటుందో ఆమెకి చెప్పింది అనమాట ఆ సతీష్ యొక్క మదర్ దెన్ షీ టర్న్ టు మీ అండ్ షేకింగ్ హర్ ఫ్యాట్ లిటిల్ ఫింగర్ అట్ మీ సెడ్ ఆల్వేస్ లిజన్ టు వాట్ యువర్ మదర్ టెల్స్ యూ అండ్ నెవర్ నెవర్ టాక్ టు స్ట్రేంజర్ ఆమె అలా తన వైపు తిరిగి ఎవరి వైపు అరుణ్ వైపు తిరిగి నీకు చెప్పే జాగ్రత్తగా విను మీ మదర్ ఏం చెప్తున్నారో దాన్ని జాగ్రత్తగా విను ఫాలో అవ్వు స్ట్రేంజర్స్తో ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడద్దు అనేసి చెప్పింది అనమాట అరుణ్కి దీంతో మనకి సెకండ్ సెగ్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది దెన్ వీ స్టార్ట్ ద థర్డ్ సెగ్మెంట్ ఐ స్టేడ్ రీసెంట్ ఫుల్లీ అట్ హర్ అండ్ మూడ్ క్లోజర్ టు ద ఉమెన్ హూ హ్యాడ్ బీ ఫ్రెండెడ్ మీ సో దాంతో కొంచెము ఎందుకనో ఆమె అలా ముందుకు వచ్చి అలాగ వేలు చూపించి భయపెడుతూ మాట్లాడేసరికి కొంచెము అరుణ్కి భయం వేసి ఆమెకి అతని అరుణ్కి ఎవరైతే స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ పరిచయమై ఉన్నారో ఆమెకి దగ్గరగా జరిగాడు అనమాట అంటే తన మదర్ అనేసి చెప్పింది కదా ఆమెకి దగ్గరగా జరిగాడు సతీష్ వాస్ స్టాండింగ్ బిహైండ్ హిజ్ మదర్ స్మైలింగ్ అట్ మీ ఇన్ అప్రూవల్ ఆఫ్ మై హానెస్టీ సో సతీష్ వచ్చేసి వాళ్ళ మదర్ వెనకాల నిలబడుకుని సో మన అరుణ్ వైపు నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు జస్ట్ దెన్ ద స్టేషన్ బెల్ ర్యాంగ్ అవుట్ అండ్ పీపుల్ బిగాన్ హజ్లింగ్ అబౌట్ అంతలోనే స్టేషన్ యొక్క బెల్ అనేది మోగింది సో అక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్ అంతా కూడా సో అటు ఇటు పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే దీని అర్థం ఏంటి ద ట్రైన్ ఈజ్ కమింగ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ అరైవింగ్ ద ప్లాట్ఫామ్ అనమాట హియర్ ఇట్ కమ్స్ షౌటెడ్ సతీష్ as the trains whistle sounded and the front lights played over the rails so adugo train ostundi anesi satish vachesi peddaga arichadu and whistle sound kuda vachindi inka train light kuda manaki attract ayina paddam chudachu the train moved slowly into the station so a train vachesi ala sound cheskuntu engine sound cheskuntu slow ga station loki vachind anamata the engine hissing and sending out waves of steam so ala a engine vachesi ala vachi a engine sound slow ga vachi cheskuntu vachi a stream releasing sound anta kuda vachi akkada aagind anamata as it came to a stop satish jumped onto the footboard of a lighted compartment and shouted come on arun this is one this one's empty i picked up my suitcase and ran for the open door సో ఎప్పుడైతే ట్రైన్ జస్ట్ అలా వచ్చిందో సతీష్ వచ్చేసి ఏం చేశాడు అంటే అలా జంప్ చేశాడు అనమాట ఫుడ్ పోర్ట్ పైకి ఆ ట్రైన్ ఫుడ్ పోర్ట్ పైకి అలా జంప్ చేసి ఆ కంపార్ట్మెంట్లోకి ఎక్కేసి కమాన్ అరుణ్ ఇక్కడ ఖాళీ ఉందిరా అనేసి పిలిచాడు అనమాట అరుణ్ని సో దెన్ అరుణ్ పిక్డ్ అప్ హిజ్ సూట్ కేస్ అండ్ ర్యాన్ ఫర్ ద ఓపెన్ డోర్ ఆ ఏదైతే ఆ ఓపెన్ డోర్ ఉందో అటు వైపు పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేశాడు అరుణ్ so at that time we went to the open windows so lopala vellesi kuchoni a door ni a windows ni open chesaru our two mothers stood on the platform talking up to us satish mother did most of the talking so ante aa windows itla rendu windows untayi kada oka vaipu vachesi arun kuchunnadu inkoka vaipu vachesi satish kuchunnadu సో వాళ్ళ మదర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు ఇక్కడ అరుణ్ మదర్ అంటే ద స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ అనేసి గుర్తుపెట్టుకోండి నాట్ ద రియల్ మదర్ సో అలాగే సతీష్ మదర్ వచ్చేసి సతీష్ వైపు ఉండి సతీష్ విండో వైపు ఉండి ఆమె చెప్తూ ఉందనమాట సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ షీ యూజ్ టు టాక్ ఆమె మాట్లాడుతూ ఉంది సతీష్ తోటి అంటే జాగ్రత్తగా ఉండు అనేసి జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఉంది నవ్ డోంట్ జంప్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ మూవింగ్ ట్రైన్స్ యాజ్ యూ డిట్ జస్ట్ నవ్ షీ సెట్ ఇప్పుడు నువ్వు మూవ్ అయ్యే ట్రైన్లో జస్ట్ అలా ఎక్కావు 
అలాగే దిగుతున్నావు ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు కాబట్టి అలా ఎప్పుడు చేయొద్దు ఇట్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్ అనేసి చెప్తుంది అండ్ డోంట్ స్టిక్ యువర్ హెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండోస్ విండోలోంచి నీ హెడ్ని ఇంకా చేతుల్ని అలా బయట పెట్టడము ఇలాంటివి చేయొద్దు డోంట్ ఈట్ ఎనీ రబ్బిష్ ఆన్ ద వే సో ఈ దారిలో ఏదంటే అది తీసుకొని తినొద్దు అనేసి చెప్తూ ఉంది షీ హ్యాండెడ్ సతీష్ ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అంతేకాకుండా ఫ్రూట్స్ దాంతో పాటు తెచ్చింది అనమాట ఆ ఫ్రూట్స్ బ్యాగ్ను కూడా సతీష్కి ఇచ్చింది ఈయన బిగ్ బాక్స్లో ఇచ్చింది సారీ అండ్ ఏ బిగ్ బాక్స్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ కూడా ఇచ్చింది తనకి అండ్ టోల్డ్ హిమ్ టు షేర్ ద ఫుడ్ విత్ మీ అంతేకాకుండా సతీష్ వాళ్ళ యొక్క మదర్ ఏం చెప్పింది అంటే సో ఈ చాక్లెట్స్ ఈ ఫ్రూట్స్ నువ్వు ఇంకా ఆరు ఇద్దరు షేర్ చేసుకొని తినండి బట్ బయట ఫుడ్ అంతా కూడా తినొద్దు ఇంకా నువ్వు విండోకి తలాలా అనిచి ఉండడము చేతులు బయట పెట్టడము ఇలాంటివంతా కూడా చేయొద్దు అనేసి సతీష్ మదర్ వచ్చేసి తనకి జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఉందనమాట దెన్ షీ స్టుడ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద విండో అండ్ లుక్ ఇట్ మై మదర్ టు సి వాట్ షీ వుడ్ సే సో అలా చెప్పిన తర్వాత తను అలా సైలెంట్గా విండో నుంచి వెనక్కి జరిగి అరుణ్ వాళ్ళ యొక్క మదర్ తనకు ఏం చెప్తుందా అనేసి చూస్తూ ఉందనమాట బట్ నావ్ ఐ రియలీ డింట్ లైక్ సతీష్ మదర్ ఎట్ ఆల్ కానీ అరుణ్కి మాత్రం సతీష్ వాళ్ళ మదర్ ఏమీ నచ్చడం లేదు షీ క్లియర్లీ థాట్ దట్ ఐ అండ్ మై మదర్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీ సో ఆమె ఏమనుకుంటుంది అంటే సతీష్ ఇంకా వాళ్ళ మదర్ అంటే ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ వీళ్ళు ఒక పూర్ ఫ్యామిలీకి చెందిన వాళ్ళు అనేసి అనుకుంటుంది ఆమె బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ డిడ్ నాట్ ఇంటెండ్ గివింగ్ ద అదర్ ఉమెన్ అవే అందుకనే సో ఇక్కడ వచ్చేసి అరుణ్ వచ్చేసి ఆ అదర్ ఉమెన్ని వెళ్ళిపోవాలి అనేసి కోరుకోవట్లేదు ఐ లెట్ హర్ టేక్ మై హ్యాండ్ ఇన్ హర్స్ సో తన చేతిని ఆమె చేతుల్లోకి ఇచ్చాడనమాట అరుణే ఎవరికి తన మదర్ అని చెప్తుంది కదా ఆమె చేతుల్లోకి బట్ ఐ కుడ్ థింక్ ఆఫ్ నథింగ్ టు సే బట్ ఏం చెప్పాలో తెలియదు బట్ తన చేతిని ఆమె చేకిచ్చాడు ఐ వాజ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ సతీష్ మదర్ స్టేరింగ్ ఎట్ అస్ విత్ హార్డ్ అన్కైండ్ ఐస్ అండ్ ఫౌండ్ మై సెల్ఫ్ హేటింగ్ హర్ సతీష్ మదర్ వచ్చేసి ఎలాంటి జాలీ దయా లేని తన కళ్ళతోటే సతీష్ని సతీష్ వాళ్ళ మదర్ని చూస్తూ ఉంది ఎందుకనో తెలియదు కానీ అరుణ్కి మాత్రం సతీష్ మదర్ అంటే చాలా హేట్గా ఉందన్నమాట అంటే ద్వేషిస్తున్నాడు ఆమెని ద గాడ్ వాక్డ్ అప్ ద ప్లాట్ఫామ్ సో గాడ్ వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్కి ఎక్కాడు బ్లోయింగ్ హీస్ విజిల్ యాజ్ ద ట్రైన్ గాట్ రెడీ టు లీవ్ అండ్ హీ బ్లూ ద విజిల్ so that indicates that the train is ready to move anesi anadam anamata ante train inka move avutundi ani signal ivadaniki aa vizil ane atonti the god akada moginchadu anamata so then i looked straight into the eyes of the woman who held my hand so appudu arunu chesi evaraithe tana chethini pattukoni unnaro aa stranger woman yokka kallaloki ala chusadu anamata she smiled in a gentle understanding way so appudu ama kallaloki chusi ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వి ఆ నవ్వులో చాలా అర్థం ఉంది ఆ చూపులో చాలా అర్థం ఉంది అంటే ఇది మనం ఇంకా విడిపోవాల్సిన టైం అన్నట్లుగా తను చూశాడు అనమాట ఐ లీన్ డౌట్ ఆఫ్ ద విండో దెన్ అండ్ పుట్ మై లిప్స్ టు హర్ చీక్స్ అండ్ కిసిడ్ హర్ సో అప్పుడు అరుణ్ ఏం చేశాడు అంటే ఆ విండోలోంచి అలా తన లిప్స్ని అలా కొంచెం బయటకు పెట్టి ఆమె చీక్ పైన తను కిస్ చేశాడు ఒక మదర్ని ఒక సన్ ఎలాగ కిస్ చేస్తాడో అలాగా ఆమె చీక్స్ పైన అఫెక్షన్ తోటి అలా కిస్ చేశాడు అనమాట అరుణ్ ద ట్రైన్ జాల్టెడ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ షీ డ్రూ హర్ హ్యాండ్ అవే ట్రైన్ మూవ్ అయింది స్టార్ట్ అయింది ఆమె తన చేతిని దూరంగా తీసుకుంది గుడ్ బై మదర్ సెడ్ సతీష్ యాజ్ ద ట్రైన్ బిగాన్ టు మూవ్ స్లోలీ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేషన్ సతీష్ అండ్ హిస్ మదర్ వేవ్ టు ఈచ్ అదర్ సో అప్పుడు సతీష్ వచ్చేసి వాళ్ళ మదర్కి గుడ్ బై మదర్ అని చెప్పి ఒకరికొకరు చెయ్యిలా బాయ్ చెప్తూ ఒప్పుకుంటున్నారు గుడ్ బాయ్ గుడ్ బై మదర్ ఐ సెట్ టు ద అదర్ ఉమెన్ సో అరుణ్ వచ్చేసి ఆ అదర్ ఉమెన్ ఉన్నారు చూసావా ఆమెకి ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే గుడ్ బాయ్ మా గుడ్ బాయ్ మదర్ అనేసి అరుణ్ కూడా ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్కి తన మదర్కి ఎలా చెప్తాడో అలాగే చెప్పాడు ఐ డింట్ వేవ్ ఆర్ షౌట్ సో ఆ తర్వాత తను చెయ్యి ఊపడం కానీ షౌట్ చేయడం కానీ చేయలేదు అరుణ్ బట్ శాడ్ స్టిల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద విండో జస్ట్ అలా విండో పక్కన కూర్చునేసి గేజింగ్ ఎట్ ద ఉమెన్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ 
ఆ ఉమెన్ వైపు అలా ఫిక్స్డ్గా చూస్తూ ఉన్నాడు గేజింగ్ అంటే లుకింగ్ ఫిక్స్డ్లే ఆ ప్లాట్ఫామ్ పై నుంచి ఉన్నటువంటి ఆ ఉమెన్ని అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు సతీష్ మదర్ వాజ్ టాకింగ్ టు హర్ సతీష్ మదర్ వచ్చేసి ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్తో మాట్లాడుతూ ఉంది బట్ షీ డింట్ అపియర్ టు బి లిజనింగ్ కానీ ఆ స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ మాత్రము అసలు ఆ సతీష్ మదర్ ఏం చెప్తుందో విన్నట్లేదు షీ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ మీ యాజ్ ద ట్రైన్ టుక్ మీ అవే ఆ ట్రైన్ అలా తనని తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే తనని చూస్తూ ఆమె ఉండిపోయింది షీ స్టుడ్ దేర్ ఆన్ ద బిజీ ప్లాట్ఫామ్ ఏ పేల్ స్వీట్ ఉమెన్ ఇన్ వైట్ ఆమె అలా ఆ ప్లాట్ఫామ్ పైన అరుణ్ ని ట్రైన్ తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటే తనని చూస్తూ అలా నిలబడిపోయింది ఐ వాచ్డ్ హర్ అంటిల్ ఐ కుడ్ సీ హర్ నో మోర్ అలాగా ఆమెని అరుణ్ ఎప్పటి వరకు చూస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఆమె డిసప్పియర్ అయిపోయే వరకు అంటే ఆ ట్రైన్ తనని ఆమె కంటి కనపడినంత దూరం తీసుకు వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా అరుణ్ ఆమెను చూస్తూనే ఉండిపోయాడు సో దిస్ ఈజ్ ద లెసన్ అండ్ షార్ట్ స్టోరీ సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఒక స్ట్రేంజర్ ఉమెన్ ఎంత అఫెక్షనేట్గా ఆ లోన్లీ బాయ్ అరుణ్ని చూసుకుంది అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు అండ్ హియర్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈజ్ వీ కాంట్ సే దట్ సతీష్ మదర్ వాజ్ రాంగ్ అంటే ఆమె కొడుకుకి భద్రం చెప్పడము లేదా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదు కాకపోతే అరుణ్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీ డిస్లైక్డ్ హర్ దట్ ఈస్ హిజ్ ఇంటెన్షన్ బట్ ఇప్పుడుండే పరిస్థితుల్లో మనం స్ట్రేంజర్స్ని నమ్మేసి వాళ్ళతో పాటు ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళి తినడం అనేది మేబీ అంత కరెక్ట్ కూడా కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఫర్ ఎవ్రీ వన్ వీ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ సచ్ ఎ కైండ్ ఉమెన్ హూ గాట్ హియర్ ఫర్ అరుణ్ అరుణ్కు దొరికినట్లుగా అంత మంచి స్ట్రేంజర్ ప్రతి ఒక్కరికి దొరకపోవచ్చు కాబట్టి వీ షుడ్ బీ కేర్ఫుల్ మనం జాగ్రత్తగా ఉండడంలో తప్పు లేదు కదా సో ఎవరిని నమ్మే పరిస్థితుల్లో కూడా లేము మేబీ సతీష్ మదర్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఫ్రమ్ హర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బికాస్ షీ వాజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్ సన్ సో దట్స్ ఆల్సో సో గుడ్ సో బట్ ఇక్కడ ఆ నేరేషన్ అనేటువంటిది రస్కిన్ బాండ్ ఇలా ఇచ్చినటువంటి నేరేషన్ అనేటువంటిది ఏదో మనకు ఒక మూవీని చూస్తున్నటువంటి ఒక మూవీలో ఒక సీన్ చూస్తున్నటువంటి ఒక ఫీలింగ్ అనమాట కదా అంటే మళ్ళీ లాస్ట్లో కూడా వాళ్ళు డిపార్చర్ అయిపోతున్నప్పుడు కూడా అంటే ఒక న్యాచురల్గా ఎంత చక్కగా చెప్పగలరు అనేటువంటి దానికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఈ షార్ట్ స్టోరీని తీసుకోవచ్చు అండ్ ద నేరేషన్ ఆఫ్ ద ఆత రస్కిన్ బాండ్ గారిది రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అని చెప్పచ్చు సో మీకు అందరికీ కూడా ఈ షార్ట్ స్టోరీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్